Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Người Giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng Tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian năm 2001 Tập 65 Các vị đồng tu Xin chào mọi người Hôm nay chúng ta xem Câu sau cùng Ngũ căn trang nghiêm Đoạn chư phiền não Đây là Một điều sau cùng Trong ngũ căn Huệ căn Chú giải ở trong Giáo thừa Pháp số Là dĩ quán Tự chiếu Quyết trạch phân minh Trong câu nói này Chính là chú trọng quán Cho nên cương lĩnh Tu hành của nhà Phật Thường hay Có một danh từ gọi là Quán chiếu tác quán Cái chữ này là một chữ đại biểu Không chỉ là nhãn quán Tai nghe cũng gọi là quán Mũi ngửi hương cũng gọi là quán Sáu căn tiếp xúc với sáu trần đều gọi là quán Dùng một chữ này để đại biểu Thế nào mới gọi là quán? Tông môn giáo hạ Tuy nhiên nói Pháp không như nhau Ý nghĩa Của nó đều là giống nhau Lìa tâm ý thức Vì thì gọi là quán Cho nên Phật Pháp không nói Nghiên cứu Vì sao vậy? Nghiên cứu là Chưa lìa khỏi tâm ý thức Nhà Phật gọi là Tham cứu Tham cứu chính là không dùng tâm ý thức Lời nói này Chúng ta nghe qua vẫn là không dễ hiểu Vì sao vậy? Tâm ý thức là hư vọng Không phải chân thật Dùng tâm ý thức hư vọng Quyết định Không thể nào thấy được chân thật Chúng ta thường nói Chân tướng vũ trụ nhân sanh Bạn chắc chắn không thấy được Giọng không thể nào chứng được chân Chỉ có chân mới có thể chứng chân Chân là cái gì? Chân là chân tánh Quán là tự tánh khởi dụng Nghiên cứu Là ý thức khởi dụng Ở trên hình thức Dường như là giống nhau Trên thực tế khác nhau rất lớn Người học Phật Vì sao có thể tu hành chứng quả Người thế gian Vì sao không làm được Tóm lại một câu mà nói Chính là bạn dùng tâm sai Bạn không biết dùng chân tâm Bạn dùng vọng tâm Chân tâm mới có thể thấy được chân tướng Trong chân tâm Không có vọng tưởng phân biệt chấp trước Các vị phải nên biết Tâm tập khởi Chính là vọng tưởng Vọng tưởng Biến thành chủng tử của a la gia thức Ý thức là phân biệt 
Mạc na là chấp trước Không dùng tâm ý thức Hay nói cách khác Ngay trong cuộc sống thường ngày Không có vọng tưởng Chính là không dùng a lại gia Không có phân biệt Không dùng thức thứ sáu Không có chấp trước Không dùng thức thứ bảy Đại sư Giao Quang ở trong Lăng Nghiêm Chánh Mạch Chủ trương xả thức dùng căn Đạo lý chính ngay chỗ này Chính là nói xả tám thức Dùng cái gì? Dùng căn tánh của sáu căn Căn tánh sáu căn là chân tâm Căn tánh không có phân biệt cho nên ngày dạy chúng ta Dùng tánh thấy Thấy tất cả dạng pháp Dùng tánh nghe Để nghe tất cả âm thanh Bạn liền thấy được chân tướng Nếu bạn biết dùng căn tánh của sáu căn Bạn liền thành Phật rồi Chư Phật như lai Chúng ta đem trình độ hạ thấp xuống dán đến mức thấp nhất Duyên sơ trụ Bồ Tát Phá một phẩm vô minh Chứng một phần pháp thân Họ không còn dùng Tám thức Năm mươi mốt tâm sở nữa Các vị phải nên biết Chúng sanh trong mười pháp giới Bao gồm Phật ở trong mười pháp giới Đều dùng tâm ý thức Đều không lìa khỏi tám thức Lìa khỏi tám thức Liền đến được pháp giới nhất chân Trong Kinh Hoa Nghiêm nói Thế giới hoa tạng Thế giới Tây Phương Cực Lạc Cũng là thế giới hoa tạng Hoàn toàn không dùng Thế nhưng chúng ta biết được Cái đạo lý này Không thể chuyển lại Tại vì sao không chuyển đổi được Vô lượng kiếp đến nay Dùng tâm ý thức Dùng đã quen rồi Học Phật vẫn là dùng tâm ý thức mà học Cho nên học Phật không khai ngộ Học giáo không thể đại khai viên giải Tham thiền không thể đại triệt đại ngộ Niệm Phật không thể nhất tâm bất loạn Do nguyên nhân gì? Dùng tâm ý thức Không hiểu được tác quán Thiền Tông Tu hành Có ba giai đoạn Công phu ban đầu là Quán chiếu Đây là công phu ban đầu Tương đương với Công phu thành khối của tịnh độ tông chúng ta có cái trình độ này ở thiền tông ở giáo hạ không thể thành tựu vì sao vậy không thể liễu sanh tử không thể ra ba cõi công phu tuy là đắc lực không có năng lực siêu dược ba cõi thế nhưng ở tịnh độ thì được Tịnh Đồ Tông có cái công phu này thì khẳng định giảng sanh. Sanh cõi phàm thánh đồng cư cho nên tịnh độ không thể nghĩ bàn. Thù thắng của tịnh độ chính ngay ở chỗ này. Bạn dựa vào các pháp môn khác thì không được. Bạn không cách gì thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Tịnh độ chỉ cần cái điểm công phu nhỏ này thì đủ rồi Hướng nâng lên trên cao Là chiếu trụ Chiếu trụ thì được định Công phu cao nhất là chiếu kiến Chiếu kiến là minh tâm kiến tánh Chúng ta đọc tâm kinh Quán tự tại Bồ Tát chiếu kiến Đây là công phu tối thừa đó là minh tâm kiến tánh 
Cho nên tu các pháp môn khác Nhất định phải đến chiếu kiến mới được Vì sao vậy? Bạn mới có thể rời khỏi Mười pháp giới Mới có thể chứng được pháp giới nhất chân Chứng được pháp giới nhất chân Chính là bạn đã chứng được Thật tướng các pháp Bạn công phu không thể đến Chiếu kiến thì không được Thế nhưng ở tịnh Đồ Tông Đích thực không như vậy Cho nên là pháp môn đặc biệt Có công phu của quán chiếu Liền có thể Sanh cõi phạm thánh đồng cư Chiếu trụ Họ sanh cõi phương tiện hữu dư Chiếu kiến Thì sanh cõi thật báo trang nghiêm Họ thấy đều giảng sanh Bốn độ của thế giới cực lạc là Thành tựu như vậy Thế nhưng lại có một đặc biệt Đây là trong mười phương cõi nước chư Phật Không có Thế giới Tây Phương Tuy có bốn cõi Bốn cõi bình đẳng Việc này không thể nghĩ bàn Đây là chư Phật tán thán Cái thế gian này Chúng ta bốn cõi không bình Pháp thân đại sĩ Chúng ta không thấy được họ A-la-hán Chúng ta cũng không thấy được họ Công phu của A-la-hán là Cái tầng thứ hai Chiếu trụ Pháp thân đại sĩ là Chiếu kiến Đến công phu Thành khối Ở trong pháp môn thông thường mà nói Là cảnh giới tu đà hoàng tiểu thừa Đây là vừa mới vào cửa Chúng ta đều không cách gì làm được Tu Đà Hoàng Tiểu Thừa Buông xả chấp trước rồi Không chấp trước cái thân này là ta Không còn chấp trước tự tư, tự lợi Nghe đến thân đều không chấp trước Huống hồ là vật ngoài thân Đây chính là Đường chủ niệm Phật đường Thường hay có câu Khẩu đầu thiền trên miệng Thân tâm thế giới Tất cả buông xả buông xả tất cả thân tâm thế giới công phu mới thành khói có một việc không thể buông xuống công phu của bạn liền không thể thành khói hay nói cách khác bạn không thể nắm được phần giảng sanh bạn thật được công phu thành khói bạn đích thực là nắm được phần giảng sanh đây là trí tuệ có thể đoạn phiền não Chấp trước là phiền não Kiến tư phiền não Phân biệt là phiền não Trần xa phiền não Vọng tưởng là phiền não Gọi là vô minh phiền não Công phu thành khối Phá được tầng thứ nhất Đây là quán chiếu Đến chiếu trụ Thì phá được tầng thứ hai Đến chiếu kiến Thì phá được tầng thứ ba Cho nên nhà Phật thường nói quán Các vị phải ghi nhớ Quán không dùng tâm ý thức Cũng chính là Không dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước đây gọi là quán Sau cùng Ở hàng thứ nhất Hàng thứ hai Tờ thứ 17 Nói đến chỉ quán Cái ý nghĩa này Còn phải hướng vào chỗ sâu Mà giảng Chỉ là định Quán là huệ 
Vậy thì do đây có thể biết Phiền não nếu như không đoạn Thì không phải là thánh nhân Nói thánh nhân Khái niệm của chúng ta Lại rất là mơ hồ Chúng ta vẫn là không rõ ràng Nếu đòi cách khác mà nói Phiền não Nếu là không đoạn Thì bạn không phải là một người sáng suốt Các vị phải nên biết Thánh ý nghĩa của cái chữ này Chính là tường tận Chân thật hiểu rõ Không có chút nghi hoặc Vậy thì gọi là thánh Ở trong Phật Pháp gọi là Người giác ngộ Chính là nhà Phật gọi là chánh giác Chánh đẳng chánh giác Vô thượng chánh đẳng chánh giác Đây đều gọi là thánh nhân Chánh giác là tiểu thánh Chánh đẳng chánh giác là đại thánh Cách nói này Mọi người liền dễ hiểu Chúng sanh đang mê Mê mà không giác Chư Phật Bồ Tát không mê Giác mà không mê Tại vì sao họ giác Họ dùng quán Họ không dùng tưởng Chúng ta việc gì Bạn tưởng tượng Dùng tư, dùng tưởng Tư tưởng thì sai lầm Tư tưởng là hư vọng Người Trung Quốc tạo chữ rất có trí tuệ Thánh nhân thì dùng một cái tâm Cái tâm này là chân tâm Phạm phu chúng ta thì không biết dùng cái tâm này Dùng tư tưởng Tư là cái gì? Phân biệt Chấp trước Bạn xem thấy tư Trong tâm khởi lên giới hạn Cái chữ điền là giới hạn Tâm vốn dĩ là rộng lớn, vô biên Hiện tại dễ thành rất nhiều ô cắt Vậy thì hỏng rồi, không phải là chân tâm Trong chân tâm không có tướng Tưởng liền khởi lên cái tướng Liền có cái hiện tướng Cái tướng đó là huyện tướng Cho nên thánh nhân không dùng tư tưởng Họ không có tư tưởng Đại sư Vĩnh Gia nói rất hay Phân biệt cũng không phải ý Bạn nói Ngài có phân biệt hay không? Ngài có phân biệt có chấp trước hay không? Ngài có chấp trước Phân biệt của ta, chấp trước của ta Không phải tư, cũng không phải tưởng Chính là cái ý này Chân tâm tại vì sao có thể có tư tưởng? Như vậy các vị có tư, có tưởng Nếu ta không dùng tư để đối với tư của bạn Không dùng tưởng để đối với tưởng của bạn Bạn làm sao hiểu được cái ý của tôi? Phạm phu dùng tâm giống như máy chụp hình vậy Chụp một tấm thì phim gốc lưu lại cái hình Thánh nhân dùng tâm giống như một tấm gương vậy Nó chiếu được rõ ràng tường tận Không để lại dấu tích nào Không chỉ khi bạn chiếu người đi Nó cũng không lưu lại dấu tích Ngay lúc khi chiếu nó lại hà tất lưu lại dấu tích Đây gọi là phân biệt Cũng không phải ý Người ta cao là cao ngay chỗ này Cho nên các ngài Thì hiện thế gian này Cùng hòa chung với người thế gian Trên thực tế Không hề tiêm nhiễm chút nào Đây là bản lĩnh của người ta Thuật ngữ của nhà Phật gọi là Bất biến tùy duyên Tùy duyên bất biến 
Hai câu nói này Mọi người nghe được rất quen tai Tôi năm xưa giảng kinh Đem hai câu nói này mở rộng làm thành bốn câu Bất biến tùy duyên Đây là Phật Phật ở chỗ này là nghĩa rộng Pháp thân Bồ Tát chính là Phật Trong tông môn thường nói Minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Cho nên Viên giáo sơ trụ Bồ Tát Cũng gọi là Phật Trên Kinh Lăng Nghiêm đã nói Chư Phật như Lai Bạn xem chú giải trong giảng nghĩa Của cư sĩ Giang Dị Nông Trên Kinh nói chư Phật Chính là từ Viên giáo sơ trụ Bồ Tát Đến quả vị cứu cánh 42 vị thứ này gọi là chư Phật Thập trụ, thập hạnh Thập hồi hướng, thập địa 40 vị thứ này Thêm vào đẳng giác, thêm vào diệu giác Diệu giác chính là Phật quả cứu cánh Đây gọi là chư Phật Những người này Không dùng tâm ý thức Còn dùng tâm ý thức Dùng được rất chánh Không dùng tà Không hề dùng sai Đây gọi là tương tự gì Là những người nào vậy Pháp giới bốn thánh Trong mười pháp giới A-la-hán Bích Chi Phật Bồ-Tát Phật Phật trong mười pháp giới Phật ở trong mười pháp giới chưa kiến tánh Thiên thai tông Bốn giáo đã nói Tạng giáo Phật, thông giáo Phật Chưa kiến tánh Là Phật trong mười pháp giới Biệt giáo Phật là pháp giới nhất chân Trong bốn giáo đã nói Biệt giáo sơ trụ Tương đương với viên giáo sơ trụ Do đây có thể biết Phật quả của biệt giáo là Bồ Tát viên giáo nhị hành nhị Ở đoạn chứng Tương đương với Bồ Tát nhị hành nhị Những xử lý này Chúng ta đều phải rõ ràng Sau đó chính mình Bình lặng mà xét nghĩ Chúng ta ngay trong một đời Có thể làm được hay không Căn tính của các vị đồng tu Tôi không biết Tôi làm không được Không cần nói Phẩm vị cao Chúng ta ngay đến quả tu đà hoàng Chúng ta đều không cách gì làm được Đều không dễ dàng Ngày nay chúng ta gọi là công phu thành khối Có thể giảng sanh công phu thành khối đến trình độ nào Mỗi một vị thứ đều có ba bậc chính phẩm Chúng ta ở công phu thành khối Trong hạ hạ phẩm Đều có thể giảng sanh Chính bởi vì Cái đạo lý như vậy Cho nên Mười phương tất cả chư Phật Không vị nào không tán thán A-di-đà Phật Họ chân thật là Phổ độ tất cả chúng sanh Công phu thành khối Hạ hạ phẩm giảng sanh Thành thật mà nói Phiền não một phẩm đều chưa đoạn Phục được rồi Khống chế rồi Đây là công phu thành khối Hạ hạ phẩm 
hoàn toàn khống chế được dùng câu phật hiệu này cho nên niệm phật phải biết niệm trong tâm ý niệm vừa khởi lên cho dù nó là niệm thiện là niệm ác lập tức liền một câu a di đà phật đè nó xuống đây là công phu thành khối hạ hạ phẩm ngay trong hai đến sáu thời quyết định không cho phép ý niệm của chính mình khởi lên cái ý niệm thứ nhất chắc chắn sẽ khởi lên cái ý niệm thứ hai là a di đà phật liền đem nó đè xuống bạn liền làm cái công phu này bạn nhất định liền được chỗ tốt lão hòa thượng đế nhàn cái vị đồ đệ giá nồi đó ba năm niệm phật thành tựu không gì khác hơn ông biết dùng cái công phu này quyết định không cho phép trong tâm có một tạp niệm chỉ có một câu a di đà phật một ngày từ sớm đến tối chuyên tưởng ông ấy thành công bạn thấy ông ấy giảng sanh tự tại như vậy biết trước giờ ra đi đứng mà giảng sanh lão hòa thượng tán thán nói pháp sư giảng kinh thông thường phương trượng danh sơn bảo sát đều không thể bằng ông lời nói này là thật không phải là giả làm gì mà tự tại như vậy chính là trong tâm ông không có một tạp niệm nào câu phật hiệu này khởi lên tác dụng chúng ta phải hiểu được cái đạo lý này bạn xem hiện tại cái thế gian này rất nhiều người tu mật thượng sư dạy họ quán tưởng nghiêm khắc đốc thúc họ họ quán tưởng thành công mấy ngày trước tôi gặp được một vị cư sĩ nói với tôi là một thượng sư mật tông dạy họ quán tưởng họ quán tưởng đại khái có bốn năm tháng rồi Hiện tại họ nói trên đầu của họ có cái gì đó rất nóng Nóng hầm hầm Ngày ngày quán, quán thành công rồi Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Tôi ở Hồng Kông gặp được một vị tín đồ Họ tu Pháp Luân Công Cũng rất nỗ lực mà quán tưởng Hiện tại trong bụng của họ có một cái Pháp Luân vì thì rất phiền phức Họ hỏi tôi Pháp sư dùng phương pháp gì để lấy nó ra Họ rất đau khổ Có phương pháp gì để lấy nó ra không? Có Đổi một phương pháp quán Phật Bạn có thể tập trung tâm lực mà quán Phật Cái Pháp Luân đó không nên để ý Bạn trải qua nửa năm Phật hiện tiền rồi Vì thì cái Pháp Luân đó sao không còn Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh trong tâm bạn cứ nghĩ đến cái đó Vì thì nó có Bạn bỏ quên mất nó đi Nó sẽ không còn Nó là hư vọng Nó không phải là chân thật Cho nên bạn phải biết cái đạo lý này Thân thể người rất khỏe mạnh Ngày ngày hoài nghi Ta chỗ này đau, có bệnh Để qua mấy ngày, thật có bệnh Vì sao vậy? Do nghĩ mà ra Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Tại vì sao bạn không nghĩ đến khỏe mạnh Bạn nghĩ bị bệnh Tại vì sao bạn ngày ngày không nghĩ an vui Bạn nghĩ phiền não Ý niệm là chủ tể Ý niệm thế xuất thế gian Đều là chủ tể Xuất thế gian đến Pháp Đại Thừa Là không có ý niệm Có niệm mới có thiện ác Không có niệm làm gì có thiện ác Có niệm có tà chánh có chân vọng không có niệm thì cũng không có tà chánh cũng không có chân vọng 
Vậy mới đến thuần chân không vọng Pháp thân đại sĩ vào cái cảnh giới này Trong mười pháp giới Có tà chánh, có chân vọng Có thiện ác Trong pháp giới nhất chân không có Cho nên như vậy Mới có thể chân thật đoạn phiền não Cho nên Huệ nếu như không có gốc Thì bạn không thể đoạn được phiền não Huệ phải có căn Có căn Còn phải hướng nâng lên trên cao Phải có lực Đoạn phía sau đói đến ngũ lực Lực trang nghiêm cố Chúng oán tận diệt Vô năng hoại giả Ngũ căn nói được tường tận một chút Ngũ lực thì tương đối đơn giản Một câu nói chung chung thì cho qua Tốt rồi, hôm nay chúng ta chỉ giảng đến đây thôi Xin chào các vị đồng tu Chào mọi người Thập thiện nghiệp đạo kinh Chúng ta giảng xong rồi Đem mười thiện Thực tiễn ở Ngũ căn Ở trong cái đoạn này Đặc biệt là Ở vào Thời đại hiện tiền này Chúng ta học tập Có cảm xúc rất sâu Thế xuất thế gian Pháp Nếu như không có căn Thì chắc chắn không thể nào thành tựu Thực vật không có gốc Thì không thể sanh trưởng Chúng ta người tu hành không có gốc Thì làm sao có thể Thành tựu đạo nghiệp Chúng ta tỉ mỉ quan sát Cái thế giới Hiện tiền này Cũng chính là nói Cái địa cầu này Không luận là phương Đông, phương Tây Trong nước, ngoài nước Chúng ta bình lặng quan sát tư duy Hiện tại lòng người không có gốc Cho nên Xã hội đồng loạn Tai họa triền miên Lòng người không có chỗ quay về Không có nơi nương tựa Có thể nói là Lòng người hoang mang Không luận Từ nơi một nghề nghiệp nào Trải qua đời sống như thế nào Ở địa vị ra làm sao Đều không có cảm giác an toàn Thế xuất thế gian Pháp Đều như vậy Đây là rất đáng được lo lắng Chúng ta sanh vào cái thời đại này Đồng loạn bất an Làm thế nào cầu được tâm an của chính mình Đây là một điều quan trọng nhất Tâm làm sao có thể an Ngạn ngữ nói được rất hay Tâm an lý đắc Đạo lý có được rồi Tâm của bạn Thì liền an Không luận xã hội động loạn thế nào Tâm của bạn không động Mọi người bất an Bạn sẽ an ổn Vì sao vậy? Bạn rõ lý Thuật ngữ ở trong Phật Pháp Chúng ta gọi là Bạn đắc đạo rồi Đạo chính là lý Lý chính là đạo Bạn đắc đạo rồi 
tâm bạn mới an Cái đạo lý này là gì vậy? Đơn giản mà nói chính là Chân tướng của vũ trụ nhân sanh Trong Kinh Bát Nhã Phật Pháp thường nói Chư Pháp thật tướng Chỉ cần bạn đem thật tướng các Pháp Thấy được rõ ràng Thấy được tường tận Tâm của bạn liền an Không luận ở nơi nào Bạn luôn an định Tâm an định Sanh trí tuệ Chỉ có trí tuệ Có thể giải quyết vấn đề Cho nên ở nhà Phật Hậu Pháp Thiên Dương Ý nghĩa biểu Pháp của Tây Phương Thiên Dương Tây Phương là Quảng Mục Thiên Dương Bạn thấy quấn trên tay là con rồng hoặc là rắn Rồng rắn là đại biểu biến hóa Tay phải cầm hạt châu Châu chính là lý, là đạo Họ đã nắm giữ được rồi Ở ngay trong sao động Phải giữ được như như bất động Họ chính mình có thể làm được chủ tể Thiên dương dạy chúng ta học tập Làm thế nào chúng ta có thể thấy được lý Thấy được chân tướng sự thật Thực tế mà nói Chân tướng sự thật là Chúng ta vốn dĩ tường tận Phật Pháp gọi là minh tâm vốn dĩ tường tận Giống dĩ tường tận Hiện tại vì sao không tường tận Không minh thì gọi là vô minh Giống dĩ phải nên tường tận Hiện tại tại vì sao không tường tận Phật là có cách nói như vậy Nho cũng có cách nói như vậy Bạn thấy nhà Nho nói Minh minh đức Giống dĩ là minh đức Minh Đức hiện tại bên trên còn thêm vào một chữ Minh Chính là nói bạn vốn có Minh Đức hiện tại Không Minh rồi Cần phải hồi phục lại Minh Đức của bạn Gọi là Minh Minh Đức Do đây có thể biết Đạo của Nho Phật là một không phải là hai Trong các tôn giáo khác Cũng có nói đến Không nói được rõ ràng như vậy Không nói được tường tận đến như vậy Ý nghĩa đều có Chúng ta phải có thể thấy ra được Cho nên ngày nay chúng ta dùng công phu Chân thật nói đến Lìa khổ được vui Phá mê khai ngộ Chúng ta mới xem là có thành tựu Nếu như không đến được cái cảnh giới này Không xem thành tựu Nếu muốn liễu sanh tử Ra khỏi ba cõi Chỉ có niệm Phật Cầu sanh tịnh độ Ngoài pháp môn này ra không có con đường thứ hai có thể đi Thế nhưng Niệm Phật Một đời thành tựu Quyết không phải ngẫu nhiên Trên kinh giảng được rất rõ ràng Không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên Mà được sanh nước kia Do đây có thể biết Ngay trong đời này Họ cái gì cũng không hiểu Mơ mơ hồ hồ 
Niệm Phật có thể giảng sanh Ngay trong đời quá khứ Nhiều đời nhiều kiếp Tích lũy thiện căn phước đức Nhân duyên nhiều Không ít Họ mới có thể thành tựu Người thiện căn phước đức Nhân duyên ít Gặp được pháp môn này Họ không tin tưởng Họ hoài nghi Không thể tiếp nhận Dẫn cứ không qua Cho nên chúng ta biết được Tiếp nhận cái pháp môn này Hoan hỷ cái pháp môn này Chúng ta biết Người này là người rất cự khôi rồi Không phải người thông thường Lời nói này không phải chúng ta nói Là Phật nói ở trên kinh Cho nên Đời này gặp được tình độ Niệm Phật giảng sanh Cũng không phải là ngẫu nhiên Do đó Chúng ta cho dù gặp được Thấy được, nghe được Có không tin tưởng Thậm chí hủy bán bài xích Trong tâm của chúng ta Rất rõ ràng cho nguyên nhân gì Thiện căn phức đức nhân duyên không đủ Họ vẫn là Phải tu rất nhiều kiếp Chúng ta đọc được ở trên Kinh Vô Lượng Thọ Bạn thấy Vương Tử A Sà Và 500 người đó Phật nói Trong đời quá khứ Đã từng cúng dường 400 ước Phật Cái thiện căn phước đức nhân duyên này Tương đối sâu Thế nhưng vẫn chưa có tư cách Giảng sanh tịnh độ Bạn thấy nghe Phật nói Kinh Vô Lượng Thọ Họ sanh tâm hoan hỷ Không bài trừ Sanh tâm hoan hỷ Không chịu phát nguyện cầu giảng sanh Chỉ hy vọng Ta tương lai thành Phật Cũng có thể giống như A-di-đà Phật vậy Không phát cái nguyện giảng sanh Sau đó bạn mới biết được Trong đời quá khứ Cúng dường 400 ước Phật Thì căn phước đức nhân duyên Chưa chín mùi Bạn mới biết được Ngay trong đời này Xem như là ngu phu, ngu phụ Người dưới quê không biết chữ Nghe được cái pháp môn này Sanh tâm hoan hỷ Lập tức liền muốn cầu sanh thế giới Tây Phương cực lạc Thiện căn phước đức nhân duyên của họ Siêu dược A xà dương tử Trong lòng chúng ta liền biết Họ siêu dược 400 ức Trong đời quá khứ Đã cúng dường siêu dược 400 ức Phật Cái duyên này của họ mới có thể chín mùi Thế suốt thế gian làm gì có việc ngẫu nhiên Chúng ta ngay đời này gặp được rồi Chúng ta phải biết trân trọng Cho đến Vấn đề của hội tập Của lão cư sĩ Hạ Liên Cái thời đại này trên hội Lăng Nghiêm nói được rất hay Tà sư nói Pháp như các sông Hằng Đương nhiên phải bài trừ Đương nhiên phải hủy bán Nếu như không phải như vậy Đây là thiện Pháp thời đại Phật Pháp hưng dượng nhất Không phải suy di như thế này Cho nên chúng ta xem thấy Nó là hiện tượng bình thường Không kỳ lạ chút nào Chỉ cần chủng tử của chúng ta không mất Nhất định có thể mở mang rộng lớn Vì sao vậy? Chánh Pháp Pháp thuần chánh Có một số người nói Đây là hội tập Cư sĩ hội tập sai rồi cái quan niệm này của bạn sai rồi Đây chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước Khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế Có hai vị Phật trụ thế Một vị thì hiện xuất gia Một vị thì hiện tại gia Cư sĩ Duy Ma là Phật tại gia Việc này chúng ta đều xem thấy ở trên các kinh Các vị đi đọc kinh Duy Ma Cư sĩ Duy Ma thì hiện bị bệnh Thích Ca Mâu Ni Phật Phái đệ tử của Ngài đến thăm hội ông một kiền liên xá lợi phất đây đều là người xuất gia đều là đại đệ tử nhìn thấy cư sĩ duy ma đảnh lễ ba lại đi nhiễu ba dòng 
Đây là trên kinh có ghi chép Phật năm xưa Những đại đệ tử xuất gia này Đối với cư sĩ Duy Ma Cũng xem giống như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy Quyết định không có phân biệt Nghe ông giảng kinh Nghe ông giáo huấn Còn chúng ta thì xuất gia tại gia Cái giới hạn này phân được rõ ràng như vậy Chấp trước nặng đến như vậy Mà không thể ra khỏi ba cõi Ở trên tất cả kinh luận Phật nói Không còn chấp trước thì siêu dược sáu cõi luân hồi Phân biệt không còn siêu dược mười pháp giới Bạn còn phân biệt chấp trước nghiêm trọng như vậy Bạn không thể ra khỏi luân hồi Tu được tốt hơn Không thể ra khỏi luân hồi Bạn tu được rất tốt Cũng chẳng qua là phước báo hữu lậu Trong tam giới mà thôi Chúng ta học Phật Học được nhiều năm như vậy Một chút đạo lý nông cạn này phải hiểu Tâm của chúng ta Tại vì sao không an Chính là bởi vì vọng tưởng phân biệt chấp trước Quá nặng Giả sử nếu như có thể đem vọng tưởng phân biệt chấp trước Buông xả Tâm liền an Tâm an lý liền đắc Đạo lý chính là như vậy Cho nên giải quyết vấn đề An nguy Của cả thế giới ngày nay Thanh chốt Chính ở giáo dục Chúng ta ở trong lúc giảng giải Thường hay nhắc đến Chính trị không thể giải quyết Vũ lực cũng không thể giải quyết Kinh tế cũng không thể giải quyết Khoa học vẫn là không thể giải quyết Cái thứ gì có thể giải quyết Giáo dục thánh hiền Cho nên chúng ta thường hay nghĩ lại Lời của người xưa thường hay nói Không nghe lời người xưa Chịu thiệt ở ngay trước mắt Những gì là người xưa Cổ thánh tiên hiền là người xưa Khổng lão phu tử là người xưa Thích ca mâu ni Phật là người xưa Bạn không nghe theo lời dạy của họ Bạn ở ngay trước mắt liền chịu thiệt thòi thật là vô cùng có đạo lý cho nên ngay trong cư sĩ có không ít người là chư phật như lai hóa thân phàm phu mắt thịt chúng ta không thấy ra Nói một lời thành thật Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh Đã giảng 49 năm Thế Tôn Ngài cũng đã hội tập Đại sư Thanh Lương Ở trong Kinh Hoa Nghiêm 40 Hoa Nghiêm Huyền Nghĩa Đã nói như vậy Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời không hề nói qua một câu Phật Pháp. Ngài nói ra là những gì? Lời quá khứ cổ Phật đã nói. Cũng giống như khổng lão phu tử, thuật nhi bất tác, không có cái ý nghĩa của riêng mình. Phật xưa đã nói như vậy. Hay nói cách khác, Ngài nói ra là hồi tập lại lời của cổ Phật đã nói. Khổng lão phu tử đã nói là Hội tập lời Của cổ thánh tiên hiền đã nói Không hề Có xen tạp chút ý riêng Của chính mình trong đó Cho nên Sau khi Thế Tôn diệt độ Dạy bảo người sau của chúng ta Tứ y Pháp Vô cùng là quan trọng Tứ y Pháp này có thể giúp người sau Đoàn nghi sanh tính cái thứ nhất y pháp bất y nhân pháp là kinh điển cái thứ hai y nghĩa bất y ngữ cái câu này là quan trọng y nghĩa bất y ngữ chính là ý nghĩa đúng thì là được rồi ngôn ngữ nói dài nói ngắn không hề gì nói sâu nói cạn cũng không hề gì ý nghĩa đúng phật không yêu cầu mỗi câu mỗi chữ phải giống như ngài vậy không phải yêu cầu như vậy Chỉ cần ý nghĩa đúng thì được rồi
Hội tập thì được Chỉ cần ý nghĩa đúng thì được Lại huống hồ hội tập Không phải bắt đầu từ ngày Hạ Liên Bắt đầu từ cư sĩ Vương Long Thư Triều Tống Ông là hội tập Kinh Vô Lượng Thọ lần thứ nhất Cái quyển này được lưu vào trong Long Tạng Nếu bạn nói ông ấy không nên hội tập là sai lầm Làm sao có thể được để vào trong Đại Tạng Kinh Phạm là chú sớ Của bốn chúng đệ tử nhà Phật Có thể được để vào trong Đại Tạng Kinh Đều là Được một số cao tăng đại đức đương thời khẳng định Thừa nhận cái này không sai Và lúc đó Dân lên hoàng đế Hoàng đế phê chuẩn Mới có thể để vào tạng Giao tạng là đại biểu khẳng định Đây chính là nói Hội tập là có thể làm Nếu như nói hội tập là không thể Hội tập nhất định phải đem nó bỏ đi Vậy cũng là việc tốt Vì sao vậy? Thời khóa sớm tối của nhà Phật chúng ta Cũng là hội tập các vị nghĩ xem có đúng không Hiện tại xám nghi trong rất nhiều đạo tràng là hội tập Thủy lục xám nghi là hội tập Lương hoàng xám cũng là hội tập Vậy thì những thứ đó thể đều không cần Cũng rất tốt Hòa thượng không có việc gì làm Cố gắng niệm Phật ngồi thiền tính tọa tốt Tất cả thị phi đều không có Toàn đều là hội tập Cho nên các vị tưởng tượng Bạn làm sao có thể đem bổn hội tập Của lão cư sĩ Hạ Liên Cư Đem nó phế bỏ, bài trừ Người ta liên đới nghĩ tương lai tất cả sám nghi Thấy đều phải bị phế bỏ hết Vì sao vậy? Nó là hội tập Chúng ta hiện tại tình tông Chúng ta đề xướng Pháp hội của chúng ta rất ít Mỗi năm chỉ có tế tổ Trung nguyên, đồng chí Chúng ta đã Phật thất tế tổ Vào ngày sau cùng Chúng ta mở một tam thời hệ niệm Tam thời hệ niệm cũng là hội tập Thiền sư Trung Phong hội tập Cho nên lỗi lầm này rất nhiều Bạn tỉ mỉ mà nghĩ tưởng Không phải là vấn đề đơn thuần Nếu như nói hội tập Nhất định phải đem nó trừ bỏ Trong Phật môn Trung Quốc Hết thảy am đường tự diện Không có gì gì làm Thật đấy đạo tràng thanh tịnh Nghĩ đến thời khóa sớm tối cũng không có Bốn thời khóa sớm tối đều là hội tập Cho nên lời nói của chúng ta Không thể không cẩn trọng Không thể không suy xét nhiều Hội tập là có thể Tiêu chuẩn của hội tập Là có thể Tính thủ Nguyên bản dịch hay không Ngài đã hội tập Đích thực là giữ lại Nguyên bản dịch trong bổn kinh Vậy thì chính xác Bạn xem hội tập của Long Thư Trong Di Đà Kinh Sớ Sao Các vị thường hãy xem thấy Sớ Sao Của Đại sư Liên Trì Trong Sớ Sao Dẫn dụng kinh văn Của Kinh Vô Lượng Thọ Hơn phân nữa là Chọn lấy Bốn hội tập của Vương Long Thư Do đây có thể biết Đại sư Liên Trì rất là quen thuộc Đối với quyển này Dẫn kinh cứ điển Hơn phân nữa chọn lấy nó Cư sĩ Long Thư giảng sanh Là đứng mà ra đi Hội tập lần thứ hai là 
cư sĩ ngụy mặc thâm triều thanh ông là người khoảng năm hàm phong đại sư ấn quang phê bình hai quyển này không thể nói không thể hội tập hội tập được không tốt chỗ phản đối nhất là ông đem chữ của nguyên bản dịch thay đổi cái việc làm này là việc làm rất không tốt họ sửa thì không vấn đề sửa được đích thực tốt hơn so với nguyên bổn dịch thế nhưng cái việc này không thể khai mở cái việc này sau khi khai mở rồi tương lai người thông thường xem thấy họ đều có thể tùy tiện sửa đổi kinh văn chúng ta xem thấy cái câu này không thông chúng ta phải sửa đổi một chút bạn đến sửa một chút họ đến sửa một chút đến sau cùng bốn kinh này sẽ chẳng còn ra gì cho nên không được làm cho dù xem thấy bản cổ có chữ sai không thể sửa có thể chú thích bên cạnh cái chữ này có thể là chữ sai chú thích bên cạnh không được sửa hy vọng đời đời truyền nhau có thể gìn giữ diện mạo vốn có của bản kinh dùng ý ở ngay chỗ này lão cư sĩ hà liên cư ngài đã tốn thời gian đến 10 năm ngày trước hội tập đều không có nhiều thời gian đến như vậy dụng tâm không có chuyên đến như vậy thời gian không có dài như vậy lại huống hồ hạ lão chính mình công lực tu hành ngày đích thực là hiển mật tôn giáo đều thông đạt ngài không phải là một người bình thường Mai Quang Hy trong thiên lời tựa về đến như vậy đã nói rất rõ ràng Giới thiệu được rất rõ ràng Chúng ta phải tin sâu không nghi Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam cả đời Niệm Phật Hoàng Kinh Giảng Kinh Nói Pháp Hơn 50 năm Ông cả đời chuyên tâm Cho nên ông có thành tựu Ông năm xưa Dường như là 48 hay là 49 năm Ông nhận được bổn hội tập này Nhất là xem thấy lời tựa của Mai Quang Hy Mai Quang Hy là lão sư của ông Giáo học của lão sư Lý là học giới Mai Quang Hy Niệm Phật là học giới Đại sư Ấn Quang Xem thấy lời tựa của Lão Sư Đọc được cái quyển này Vô lượng hoa nghĩ Bởi vì Lão Sư chính là Mai Cư Dĩ Cùng Hạ Lão là bạn bè rất thân Quan hệ của họ rất là thân thiết Sau khi cái quyển này truyền đến Đại Trung Lão Sư Lý chính mình đã giảng qua một lần Làm qua chú giải đơn giản Mì chú Dùng bút lông đích thân viết Viết được rất chỉnh tề Cái quyển này chúng ta đã in ra rồi Cúng dường đại chúng Nguyên bản Ở nơi tôi ở Các vị rất nhiều đồng tu Đều thấy qua Lão sư Lý Đem cái quyển này giao cho tôi Tôi có sứ mạng 
Y theo cái quyển này mà tu học Hoàng Dương mở rộng Tôi có sứ mạng Tôi có trách nhiệm Cho nên tôi thường nói Người thiên hạ đều phản đối cái quyển này Tôi vẫn là phải tu cái quyển này Tôi tuyệt đối sẽ không dao động Trong mười mấy năm gần đây Người y theo cái quyển này tu hành Có rất nhiều người Tướng lành giảng sanh Chúng ta đều xem thấy Không cần nói ở nơi khác Chính ở ngay chỗ này Ở Malaysia, những khu vực gần đây Chúng ta xem thấy Người y theo quyển này tu hành giảng sanh tướng lạ Các vị đồng tu mọi người xem thấy Là lão lâm trưởng của cư sĩ lâm chúng ta Ông chính là y theo cái quyển này mà tu hành Trước ba tháng đã biết trước ngày ra đi Tướng là nhiều như vậy Rõ ràng như vậy Việc này ở trong Phật Pháp gọi là Tác chứng chuyển Những người này đến để làm chứng minh cho chúng ta Cho nên chúng ta một chút nghi hoặc cũng không có Toàn tâm, toàn lực Không có hoài nghi, không có xen tạp Không có gián đoạn Chúng ta phải có tính căn Tính tấn niệm định huệ Phải cấm gốc Chúng ta liền có thành tựu Thế gian cho dù động loạn như thế nào Ta không động Nguy cơ càng nhiều Họ nguy, mình không nguy Sau khi ta chết Ta biết mình đi đến nơi nào Ta rõ ràng Tường tận thông suốt thấu đáo Ta không có lo lắng Không có khiếp sợ Đây gọi là Lý đắc tâm an Đạo lý không rõ ràng Tâm của bạn liền chắc chắn không thể định lại Làm rõ ràng, làm tường tận rồi Thì tự nhiên liền an định Định có thể sanh trí tuệ Huệ có thể thường sanh tâm hoa nghĩ Hiểu được làm thế nào Đối nhân xử thế tiếp vật Biết được làm thế nào tu hành chứng quả cận dịch liên đàn cư sĩ vòng tay cư sĩ vòng tay cư sĩ a cộng gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cú cổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật